যেহেতু আমরা সবাই মারা যাব সবারই এক একটা হায়াত ফিক্স যাচ্ছে এবং সেটা কতদিন পর্যন্ত আমরা কেউ জানি না এখন যতদিন হায়াত থাকুক এই যে একুশ সাল চলে গেল আমাদের হায়াত থেকে বলেন হায়াত থেকে সময়গুলো কমলো না বাড়লো একটু জোরে বলতে হবে কমলো না বাড়লো আচ্ছা কোরআন হাদিস বাদ দিয়ে আপনি কমন সেন্স দিয়ে চিন্তা করুন তো আপনার জীবনের সময় ফুরিয়ে গেল আপনি কি আনন্দ করার কথা নাকি পেছনের জীবন নিয়ে একটু ভাবার কথা ছিল আপনি করলেনটা কি আপনি দেখি নাচ গান করলেন আমি তিন চার দিন আগে উত্তরবঙ্গে ছিলাম তো ডেইলি স্টার পত্রিকা পড়তে গিয়ে দেখলাম তিন চার দিন আগে পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখেই কক্সবাজারের আশি ভাগ হোটেল বুক হয়ে গিয়েছিল এরপরে তো আর পাখি থাকে নাই যেহেতু পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখে আশি ভাগ বুক তার মানে একত্রিশ তারিখের আগে হানড্রেড পার্সেন্টই বুক হয়ে গিয়েছিল নাচ গান কনসার্ট এরপরে অশ্লীলতা বেহায়পনা ফালাফালি লাফালাফি ফানু সোরাই আতশবাজি ফুটাইয়া এই যে বর্ষবরণ করা এটা মুসলমানের কোনো কালচার হতে পারে না এটা হচ্ছে খ্রিস্টানদের কালচার ঠিক তো আপনারা বলেন কামগুলা করে কারা আমাকেও মেসেঞ্জারে কয় হ্যাপি নিউ ইয়ার তো আমি বললাম নিউ ইয়ার আবার নিউ ইয়ার আবার হ্যাপি হয় কেমনে কথা বলছেন আমার মুসলমান তার প্রত্যেকটি দিনই দিনের পথে সুন্দর করে পরিচালনার প্রত্যয় নিয়ে তার দিন শুরু করে ঠিক কি না আপনি আবার হ্যাপি নিউ ইয়ার আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দু হাজার একুশ গেল দু হাজার শুরু হলো এটা ইংরেজি সাল নাকি হ্যাঁ ইংরেজি সাল আরে আপনারা যে খাতায় লিখেন দু হাজার বাইশ ইং এটা কি ইং নো এটা ইংরেজি সাল কে বলছে আপনাকে এটা খ্রিস্টাব্দ প্রশ্ন হচ্ছে হোয়াট ইজ খ্রিস্টাব্দ এটা কার ক্যালেন্ডার আপনি যেটা ইউজ করছেন হ্যাঁ এতদিনে নি বুঝছেন এটা প্রথমে জুলিয়ান ক্যালেন্ডার ছিল এই জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে সংশোধন করে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারে রূপায়িত করা হলো এবং যিশু খ্রিস্টের জন্মের বছরকে এক ধরে এই ক্যালেন্ডারের গণনা শুরু হয়েছে যিশু খ্রিস্টের জন্মের সঙ্গে এক ধরে এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে গুনতে 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 এখন দু পর্যন্ত এসেছে তাহলে বলেন এই ক্যালেন্ডার এটা কি আমাদের ধর্মীয় চেতনা ঐতিহ্য কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত আমাদের ধর্মীয় ক্যালেন্ডার হিজড়ি ক্যালেন্ডার হিজড়ি বুঝেন আপনারা তাহলে ক্যালেন্ডারই যেহেতু আমাদের না উৎসব কি আর আমাদের হতে পারে এটা তো বিজাতীয় সংস্কৃতি বিজাতীয় কালচার আপনি মুসলমানের সন্তান আপনি কেন এটা পালন করতে যাবেন আর যদি আপনি ওলামাই কেরামের কথা না শুনে আপনি এইসব আউল ফাউল কাজ করেন আপনি করতে পারবেন আপনাকে সেই স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে চাল্লা তো বলেছেন মান শাহ আফাল ইউকমেন ওমান শাহ আফাল ইয়াকফুল ইচ্ছা হইলে ইমানানো ইচ্ছা না হইলে কুফরি করো দুনিয়ায় ছাড় আছে কিন্তু মরে গেলে আর ছাড় এই যে আমরা আপনাকে কোরআন হাদিস দিয়ে নিষেধ করছি আপনি যদি নিষেধটা না মানেন ওকে ফাইন নবীজি কি বলেছেন শোনেন নবীজি বলেছেন যে ব্যক্তি বিজাতীয় সংস্কৃতি নিজের মধ্যে লালন করলো সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সুতরাং আপনি যদি খ্রিস্টানদের এই উৎসবকে নিজের মনে করে পালন করেন নবীজির ভাষা অনুযায়ী আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন কামতের দিন আপনার হাসরও মুসলমানের সঙ্গে না ওদের সঙ্গে হবে আর কেমনে বুঝাইতা বুঝলে বুঝভাতা না বুঝলে তেজ ভাতা আর কিভাবে আপনাকে ক্লিয়ার করে বলতাম উচিত ছিল মুসলমানের সন্তানরা বা মুসলমানরা তার পেছনের সময়গুলো নিয়ে একটু আত্মসমালোচনা করা কারণ আমার আপনার জীবন থেকে সময় চলে গেল এই সময় আর কোনোদিন ফিরে আসবে না দু হাজার একুশ খ্রিস্টাব্দ আমার আপনার জীবনে আর কখনো আসবে না এই জন্য সময় যেহেতু চলে গেল এই সময় চলে যাওয়ার কারণে বিগত দিনে আমরা কি করেছি আমাদের সকল কাজগুলোর কথা স্মরণ করে আমাদের ভুলের জন্য পাপের জন্য লজ্জিত হয়ে তাও বা ইস্তেকফার করে তারপরে নতুন বছর শুরু করার কথা ছিল কিন্তু আমরা তাও বা ইস্তেকফার না করে ফালাফালি করলাম একজন আরেকজনকে ট্যাক্সট দিলাম আমরা অশ্লীলতা বেহায়াপনা বেলাল্লাপনায় গা ভাসিয়ে দিলাম অনেকে কনসার্ট করে নতুন বছর শুরু করলাম আহারে ভাই আমি কাল চুয়াডাঙ্গা থেকে ঢাকায় যখন রাতে ব্যাক করছিলাম ঝিনাইদহে যখন আসলাম লক্ষ্য করলাম 
একটা বাসের মধ্যে লাইটিং করেছে ওই যে ওই লাইটগুলো কি কি লাইট বলে মরিচ বাতি নাকি পুরো বাস লাগাই ফেলছে আর ছাকা নাকা ছাকা নাকা আওয়াজ হচ্ছে আমি ভাবছি মনে হয় বিয়ে শাদি চলতেছে আমি অক্টেন নেওয়ার জন্য একটা পাম্পে ঢুকলাম তো পাম্পে যখন ঢুকলাম ওই ছেলেটা চিনছে আমারে কয় হজুর বুঝছেন কিছু কইলাম না কয়েরা নতুন বর্ষ পালনের জন্য বারোটা এক মিনিটে সবাই বের হয়েছে আমি বললাম আরে মানুষ এই মুহূর্তে যদি গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে কি অবস্থায় সে মরবে মৌত হতে পারে কিনা এই অবস্থায় আপনি আমি সব জানি কিন্তু মৃত্যুর খবর জানি না আজ আপনি সন্ধ্যার পরে এখানে বসে কোরআনের আলোচনা শুনতেছেন বলেন তো আগামীকাল সন্ধ্যার সময় আমার আপনার কবরের প্রথম রাত হতে পারে কিনা আরেকটু জুড়ে বলেন হতে পারে কিনা কারণ আমি আপনি মৃত্যুর খবর জানি না কখন যে আমাদের সামনে মৃত্যু চলে আসবে আমরা কেউই জানি না এই মৃত্যুর খবর না জেনে এভাবে আমরা রবের সঙ্গে না ফরমানি করে চলছি অথচ আমাদের উচিত ছিল নতুন বছরটা তওবা দিয়ে শুরু করা আপনারা তো আলহামদুলিল্লাহ এলাকায় কোরআনের তাফসিরের মাহফিল দিয়ে আপনারা নতুন বছর শুরু করেছেন এভাবে উচিত ছিল আমরা আল্লাহর নাম দিয়ে আমাদের সকল কর্মকাণ্ড শুরু করা কারণ আমি আপনি তো সাধারণ মানুষ আমার আপনার জীবনে ভুল হতে পারে না কি পারে না আমার আপনার জীবনে ভুল হতেই পারে কিন্তু এই ভুল সংশোধনের একটা রাস্তা ওরা বলে আলমিন আমাদের কি দিয়েছেন ওই রাস্তার নাম হচ্ছে তাউবা তাউবা এই শব্দটি আরবিয়ার বাংলা অর্থ হচ্ছে ফিরে আসা প্রত্যাবর্তন করা আবার কোন কোন ডিকশনারিতে লেখা হয়েছে লজ্জিত হওয়া অনুতপ্ত হওয়া অনুসূচনা ফিল করা কোরআনুল করিমে সুরা আছে কয়টা আর একটু জোরে বলেন কয়টা বলেন তো তাওবার নামে কি কোরআনে কোনো সুরা আছে কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই তিনজন সাহাবি বিনা অজরে অজর ছাড়াই তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নাই এরপরে শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তালা এদের সাথে যেন অন্য মুসলমানরা চল্লিশ দিন পর্যন্ত কথা না বলে সামাজিক ভাবে যেন তাদেরকে বয়কট করে এই সিদ্ধান্ত আসলো কার তরফ থেকে এরা তাদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করলেন পঞ্চাশতম দিনে তাদের তাওবা কবুল করলেন কে এই তিনজন সাহাবির নাম হচ্ছে কাব বিন মালেক রাজি আল্লাহ হান হিলাল বিন উমাইয়া এবং মরারা ইবনুর রবিয়া রাজি আল্লাহ হান এই তিনজন সাহাবির তাওবা কবিলের কাহিনী কিছুটা তাওবার মধ্যে রয়েছে আমরা ভুল করতেই পারি কারণ আমাদেরকে পাপের দিকে দাবিত করার জন্য আমাদের এক দুশ্মন সবসময় চেষ্টা করে জোরে কন্ত তার নাম কি তার নাম ইবলিস বলেন তার নামটা কি এই ইবলিস কিংবা এই শয়তান সে আমাদের চাইতে বয়সে বড় নাকি বড় সে আমাদের চাইতে বয়সে বড় না ছোট বুদ্ধি আমাদের চাইতে কম না বেশি এই শয়তান সবসময় আমাদেরকে ধোকা দিয়ে দিয়ে আমাদেরকে বিপথে নিমজ্জিত করতে চায় কিন্তু আমরা যদি লজ্জিত হয়ে আমাদের কুকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে যদি তবা করে আল্লাহর রাস্তায় ফিরে আসি আমাদেরকে মাফ করে দিবেন কে ভালো করে শোনেন ভুল করে ভুলের উপর অটল থাকা এটা হলো শয়তানের কাজ আর ভুল করে ভুলের উপরে অটল না থাকা এটা হলো আদমের স্বভাব আদমের চরিত্র মানুষের চরিত্র এই পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী আমাদের বাবা আবুল বাসার সেই দিন আদম আলাই সালাম তিনি একটি ভুল করেছিলেন ভুল করার পরে তিনি ভুলের উপর অটল থাকেন নাই এই জন্য তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন কি আবার শয়তান এই শয়তান কিন্তু শয়তান ছিল না আল্লাহর যত ফেরেস্তা রয়েছে সকল ফেরেস্তাদের লিডার ছিল সকল ফেরেস্তাদের সর্দার ছিল কথা বুঝতেছেন আমার আপনারা যাকে শয়তান বলেন সে কিন্তু শয়তান ছিল না সে শুরুতে ফেরেস্তাদের কি ছিল আর একটু জুড়ে বলেন না কি ছিল সে ফেরেস্তাদের নেতা ছিল সর্দার ছিল আল্লাহর মাত্র একটা হুকুম অমান্য করেছিল ওই হুকুমটা অমান্য করার পর যদি ভুল স্বীকার করে মাফ চেয়ে নিত তাহলে তার মর্যাদা ঠিকই থাকত কিন্তু ভুল করে আরো অহংকার করেছিল অদ্ভুতপূর্ণ আচরণ করেছিল এই জন্য তাকে জান্নাত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন কি এবার আপনি ঘটনাটা খেয়াল করে শুনুন মনোযোগ আছে আপনাদের এবার ঘটনাটা আপনি মন দিয়ে শুনুন 
পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবীর আমাদের বাবা সৈদিনা আদম আলাই সালামকে রব্বুল আলমিন তার নিজের কুদ্রতি হাতে বানালেন নিজের কুদ্রতি হাতে বানানোর পর আল্লাহ তালা সৈদিনা আদম আলাই সালামকে ফেরেস্তাদের সামনে নিয়ে আসলেন ফেরেস্তাদের সামনে এনে সকল ফেরেস্তাদেরকে অর্ডার করলেন আমার ফেরেস্তারা তোমরা আমার বানানো আদমকে সাজদা দাও সকল ফেরেস্তারা সৈদিনা আদম আলাই সালামকে সাজদা দিল কিন্তু এই ইবলিস সৈদিনা আদম আলাই সালামকে সাজদা দিল না আল্লাহ তালা বললেন কি ব্যাপার ইবলিস আমার অর্ডার মেনে সবাই আদমকে সাজদা দিল কিন্তু তুই কেন সাজদা দিলি না ইবলিস তখন বলল খালাক তানি মিন্নার ও খালাক তাহ মিন তরাব অগরব তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি দিয়ে বানিয়েছ আনা হই রুমিন আমি তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সুতরাং আমি কেন তাকে সাজদা দিব আল্লাহর অর্ডার অমান্য করার কারণে আল্লাহ তালা তাকে মালন বানালেন অভিশপ্ত বানালেন মার দুধ বানালেন বিতাড়িত করে জান্নাত থেকে তাকে বের করে দিলেন এরপরে দেখেন এই শয়তান ভুল করে ভুলের উপর থাকার কারণে শয়তানের মর্যাদা কমলো জান্নাত থেকে বের হলো জান্নাত থেকে যখন সে বিতাড়িত হলো তখন আল্লাহর কাছে সে একটা দাবি জানালো বলল আল্লাহ তোমার কাছে আমার একটা দাবি আছে আল্লাহ বললেন কি বলতে চাস বল ইবলিস এবার সুযোগ পাইয়া কি বলল দেখেন কোরআনুল করিমের সাত নম্বর সুনাম সুরাতুল আরফের চোদ্দ নম্বর আয়াত থেকে রব্বুল আলমিন ইবলিসের সেই কথাগুলো তুলে দিলেন ইবলিস তখন বলেছিল ইবলিস বলল গরব আমাকে ডে অফ রিসারেকশন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও অর্থাৎ আমার হায়াত বাড়িয়ে দাও আল্লাহ বললেন ইন্না কামিনাল মুনজরিন তোকে অবকাশ প্রাপ্তদের কাতারে সামিল করা হলো তোর হায়াত আমি বাড়িয়ে দিলাম এবার ইবলিস সুযোগ পেয়ে কি বলল দেখেন এবার আল্লাহ কে সে চ্যালেঞ্জ করলো সে তখন বলেছিল সে তখন বলল অগর যে আদমের কারণে তুমি আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছ ওই আদম এবং তার বংশধরদেরকে সিরাতুল মুস্তাকিম সুজা রাস্তায় চলতে বাধা দেওয়া এটা হবে আমার প্রথম এবং প্রধান কাজ সে আরো বলেছিল সে তখন বলেছিল যে আদমের কারণে আমাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছ ওই আদম এবং তার সন্তানদেরকে সামন্দিক থেকে পেছন দিক থেকে ডান দিক থেকে বাম দিক থেকে চতুর দিক থেকে আমি প্রতারণার জাল বিস্তার করে এদেরকে আমি জাহান নামের দিকে দাবিত করব আল্লাহ তালা তখন বললেন প্লিজ তুইও ভালো করে শুনে রাখ ধোকা দিয়ে দিয়ে প্রতারণার জাল বিস্তার করে করে আমার গুলামগুলোকে তুই যখন জাহান নামের দ্বার প্রান্তি নিয়ে যাবি আর আমার গুলামগুলো যদি তাদের কুকর্মের জন্য একটি বার লজ্জিত হয় অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে মাফ চায় আমি আমার বান্দার সারা জীবনের গুণাগুলো মাফ করে দেব তাহলে এই ঘটনা থেকে কি বুঝলেন আপনারা দুইজনে ভুল করছেন এক নাম্বার ইবলিস একটা ভুল করল ভুল করে মাফ চাইল না ভুলের উপর অটল থাকলো এই জন্য তাকে জান্নাত থেকে বের করলেন কে আদম নবী আমাদের বাবা আদম আলাই ইসলাম তিনিও ভুল করলেন কিন্তু দেখেন তার বেলায় কারবারটা কি ঘটলো আল্লাহ তালা সেই দিন আদম আলাই ইসলামকে বানানোর পর আদম আলাই সালাম থেকে আল্লাহ তালা তার স্ত্রী আমাদের মা সৈদাতুনা হাওয়া আলাই সালামকে বানালেন এরপরে আদম আলাই ইসলামকে রব্বুল আলমিন বললেন ও আদম তুমি আর তোমার স্ত্রী আমার জান্নাতের ভেতরে সানন্দে বসবাস করো কিন্তু খবরদার ওই নিষিদ্ধ গাছটার কাছে যাও না যদি ওই গাছটার কাছে যাও ফাতা কুনা মিনাস জালিমি তাহলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে শয়তান জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর থেকেই তার শয়তানি মিশন সেদিন থেকে শুরু করেছিল 
আর তার এই শয়তানি মিশনের প্রভাব সর্বপ্রথম পড়লো আমাদের বাবা সাইদিনা আদম আলাইহিস সালামের উপরে শয়তান এবার তার প্রতারণার জাল বিস্তার করলো আমাদের বাবা আদম আলাইহিস সালাম আর আমাদের মা সাইদাতুনা হাওয়া আলাইহিস সালামের উপরে শয়তান দুজনকে ধোঁকা দিয়ে দিয়ে নিষিদ্ধ গাছের কাছে নিয়ে গেল এমন কি শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করালো আল্লাহর আদেশ অমান্য করার কারণে আল্লাহ তালা সাইদিনা আদম আলাইহিস সালাম এবং আমাদের মা সাইদাতুনা হাওয়া আলাইহিস সালামকে এবার জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন দুনিয়াতে আসার পর তারা শত শত বছর ক্রন্দন করে তারা তাদের ভুলের জন্য লজ্জিত হয়ে অনুশোচনা ফিল করলেন অবশেষে আল্লাহ তালা তাদের প্রতি দয়া প্রবেশ হয়ে তাওবার নিয়ম তাদেরকে শিখালেন আর আল্লাহ তাদেরকে বললেন তওবা করে আমার কাছে দোয়া করো মাফ চাও আল্লাহ তালা তাদেরকে দোয়াও শিখালেন এই দোয়াটা আপনারা পারেন কি পারেন না পারলে সবাই একটু জবান খুলে দিয়ে পড়েন তুমি যদি আমাদেরকে মাফ না করো আমাদের উপর রহম না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের কাতারে সামিল হয়ে যাব আমাদের বাবা আদম আলাইহিসালাম আর আমাদের মা সেই আলাইহাসালাম তারা যখন তৌবা করে আল্লাহর শিখানো নিয়ম অনুযায়ী দোয়া করে আল্লাহর কাছে মাফ চাইলেন আল্লাহ তালা তাদের তাওবা কবুল করে আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিলেন আপনারা কি বুঝলেন ইবলিস সেও ভুল করলো আমাদের বাবা আদম আলাইহি ইসলাম তিনিও ভুল করলেন কিন্তু এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ইবলিস ভুল করে ভুলের উপরেই থাকলো ভুলের উপরেই পথ চলল আর বাবা আদম আলাইহি ইসলাম ভুল করে ভুলের উপর থাকেন নাই লজ্জিত হয়েছেন অনুতপ্ত হয়েছেন অনুশোচনা ফিল করে তওবা করে মাফ চেয়েছেন কার কাছে তার মানে এখন যারা শয়তানি করতেছে শয়তানি করার পরেও যারা শয়তানির পথে চলে এদের ভেতরে শয়তানের হাসলত রয়েছে আর যারা শয়তানের ধোকায় পরে মাঝে মাঝে অন্যায় করে ফেললেও সাথে সাথে কুকর্মের জন্য লজ্জিত হয় আল্লাহর কাছে মাফ চায় বুঝতে হবে তার ভেতরে মনুষ্যত্ব রয়েছে আদমের স্বভাব রয়েছে মানুষের স্বভাব তার ভেতরে রয়েছে আমরা তো গুণা করতেই পারি আমরা তো গুণা করতেই পারি কারণ শয়তান আমাদেরকে ধোকা দেয় গুণা করার চাইতে সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো গুণা করার পরে গুনাহের পথে চলতে থাকা এই জন্য তিরমিদ শরীফের হাদিসে নবীজি বলেছেন নবীজি বললেন মানুষ মাত্রই পাপি মানুষ মাত্রই গুনাহগার আর এই গুনাহগার বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে প্রিয় তারা গুনাহ করার পর আল্লাহর কাছে তাওবা করে যারা संगे संगे आल्ला তোমাদের কারো হারিয়ে যাওয়া ওট ফিরে পাওয়ার পরে সে যতটা না আনন্দিত হয় গুনাহগার বান্দা গুনা করার পর যখন তওবা করে আল্লাহ তার উপরে এর চাইতে আরো বেশি খুশি হয়ে যান এই জন্য আমরা যারা এতদিন গুনা করে ফেলেছি দু হাজার একুশ পর্যন্ত গুনা করতে করতে যারা গুনাহের দরিয়া রতল তলদেশে নিমজ্জিত হয়েছি গুনাহের দরিয়া রতল তলদেশে আমরা যারা অপগ্রহণ করেছি আমার বাবারা আমার ভাইরা আসন তৌবা করে নিজেদের গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই তওবা করে আমরা একটি সুন্দর জীবন গঠন করি যদি আমরা তওবার মতো তওবা করতে পারি আমাদেরকে মাফ করে দিতে পারেন কে আল্লাহ তালা বলেছেন বান্দারে আমার রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাইস না তোর গুনা আর কি বড় তোর গুনার চাইতে আমার দয়া বড় 
রব্বুল আলামিন কোরআন কারীমে আমাদেরকে সান্তনা দিয়ে আশার বাণী দিয়ে আমাদেরকে জানালেন কুল ইয়া ইবাদিয়াল লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মির রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু ذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قرآن الكريم انچلیش نمبر سورا سورة الزمار تپن نمبر ایت رب العالمين بل نگو امر حبیب اپنی امر غلام در کی جانی دین جرا تدر نیجے در نفس رو پر ظلم کرے فلے چھے گناہ کرتے کرتے گناہ کرے شاگرے جرا حبو ڈبو کھات چھے گناہ کرتے کرتے جرا گناہ کرے دوریار اطل تلدش سپورٹ شو کرے چھے تا در کے بولے دین لا تقنا تو من رحمت اللہ تر جنو امر رحمت आकाश पर्त पहुंचे जाए तर गुना स्तूप जो आकाश के छुए जाए बंदारे आकाश परिमाण गुना कर तु जदि लज्जित हो तौबा करिस मन रखिस बंदा आकाश समाण दया नहीं हाजिरी हो तर गुना गुलू माफ कर देव आल्ला लज्जित बंदारे भलो कर शुने रख पृथ्वी समपरिमाण दया नहीं तर सामने हाजिर हो तर समस्त गुना गुण माफ कर देव موسیقی जीवन टे संशोधन कर नियते दिन परिचालित हार्जित अल्लाह के अपने माफ करे दिन देखें बुखारी के मुद्दे यहाँ देश पर नहीं तो कहें चें बनी इस्राइल रे एक लोग निरंतर बुई जन मानुष कौन करे चिलो एक जन दुई जन ना है जुरे कौन कतो जन आरे एक तू जुरे बोलें कतो जन निरंतर बुई जन मानुष कौन करे रिपोर्ट तारों तो रे मुद्दे वो नुशुचना पैदा हलो से मने मने भाभू आहारे अपोरात कुट्टे कुट्टे तो जीवन जानोष्ट करे दिलाम ये बार भालो हो आरे मनो बसुना नहीं है ऐसे तो क्रिश्चियन चिलो एक क्रिश्चियन पत्री का चेगलो ताके गिये बोल लो आमी निरान्न बॉय जन मानोष कुन करी ची आमर जन न भालो हो आर की कुनो रस्ता चना की पत्री बोल लो ना तुम्ही � शांति 
হুজুর আমি একশত মানুষকে খুন করে ফেলেছি কিন্তু আমি আমার কুকর্মের জন্য এখন লজ্জিত হয়েছি আমার জন্য কি ভালো হওয়ার কোন রাস্তা খোলা আছে নাকি আলম তখন বললেন তুমি একশো খুন করেছ তো কি হয়েছে তুমি যদি এবার জীবনটাকে সংশোধন করার জন্য ভালো হয়ে যাওয়ার নিয়তে তুমি যদি আল্লাহর কাছে খাটি তো অবা করো তোমাকে মাফ করে দিবেন কে এই কথা শুনে লোকটা খুশি হয়ে গেল বলল তাহলে এখনই আমাকে তবার নিয়ম বলে দেন আমি তবা করতে চাই পবিত্র হতে চাই এবার লোকটাকে আলেন তবার নিয়ম পদ্ধতি বলে দিলেন তারপরে বললেন শোনো তাওবা করে তুমি তোমার এলাকায় ফিরে যেও না কারণ তোমার যে এলাকায় বাড়ি ওই এলাকার মানুষ কিন্তু খুব একটা ভালো না ওই যে কথাই বলে সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে খারাপ মানুষের থাকলে খারাপ মানুষের সঙ্গে থাকলে খারাপ আচার আচরণের প্রভাব তোমার উপরে পড়তে পারে এই জন্য তুমি ওই এলাকায় চলে যাও একটা এলাকার নাম বললেন বললেন ওই এলাকায় গিয়ে বাকি জীবন আল্লাহর এবাদত বন্ধে কী করে কাটিয়ে দাও লোকটা এবার আলমের দেওয়া কথা অনুযায়ী আলমের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী ওই এলাকার দিকে পথ চলা শুরু করল কিন্তু লোকটার দুর্ভাগ্য কিছুক্ষণ পর মালা কুলম উঠে সে তার রুখ কবজ করে ফেললো আমরা সবাই দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আপনি যদি জান্নাতি হন তাহলে জান্নাতি ফেরিস্তা আপনার রুহকে জান্নাতি কাপড়ে মরিয়ে নেওয়ার জন্য এবং জান্নাতি একদল ফেরিস্তা নিয়ে আগমন করবে আর আপনি যদি পাপি বান্দা হন জাহান নামের ফেরিস্তা আসবে আপনার রুহকে নিয়ে সিজি নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু দেখা গেল এই লোক মারা যাওয়ার পর জান্নাতি ফেরিস্তার আগমন হলো তার পাশাপাশি জাহান নামি ফেরিস্তার আগমন হলো এবার জান্নাতের জাহান নামি ফেরিস্তা বাক বিতণ্ডা ঝগড়া তর্ক শুরু করল জান্নাতি ফেরিস্তারা জাহান নামিদেরকে বলে তুরা আসছিস কেন জাহান নামিরা কয় একশো মানুষ খুন করছে আমরা আসবো না তো তোমরা আসবো না কি তোমরা এখানে আসছো কেন তোমাদের কারবার কি কয় লোকটা যতই ভুলই করুক না কেন তবা করছে আল্লাহ তার তবা কবুল করেছে বলে আমরা জান্নাতি ফেরিস্তারা তাকে জান্নাতে এই লিনের মধ্যে রুহ নেওয়ার জন্য এসেছি দুই গ্রুপ যখন ঝগড়া করছে তর্ক করছে আল্লাহ মধ্যস্থকারী একজন ফেরিস্তা পাঠালেন মধ্যস্থকারী ফেরিস্তা এসে বলল দুই পক্ষ ঝগড়া করে কোনো লাভ নাই তোমরা এক কাজ করো ওই আলেম লোকটাকে যেই জায়গায় যে এলাকায় যাওয়ার কথা বলেছিলেন ওই এলাকা থেকে লোকটার মরণের জায়গা পর্যন্ত ডিস্টেন্স মেপে দেখো যদি তোমরা দেখো লোকটা ওই এলাকার কাছাকাছি গিয়েছে তাহলে জান্নাতি ফেরেস তারা রুহ নিয়ে চলে যাও আর লোকটা যদি ওই এলাকা থেকে দূরবর্তী থাকে তাহলে জাহান নামে ফেরেস তারা রুহ নিয়ে যাও সুন্দর একটা মীমাংসা দিলেন ফয়সালা দিলেন আসলে লোকটা ওই এলাকা থেকে অনেক দূরে ছিল কিন্তু আল্লাহ তার তবা কবুল করার কারণে ফেরেস তারা যখন ডিস্টেন্স মাপা শুরু করল দেখা গেল আল্লাহর কুদ্রতে ওই লোকটার মরণের জায়গা থেকে ওই এলাকাটা আরো কাছাকাছি হয়ে গেল তাহলে ঘটনা থেকে কি বুঝলেন আমরা গুনা করে ফেলেছি ভুল করে ফেলেছি যুবক ভাইরা বহু নামাজ ছেড়ে দিয়েছি আমরা অনেকে এডিক্টেড আমরা হয়তো অনেকে নিয়মিত নামাজ আদায় করি না মা বাবার খেদমতো হয়তো এতদিন না বুঝে করি নাই হয়তো আমরা গোপনে গোপনে অনেক পাপ করে ফেলেছি মোবাইল ফোনে অনেক অন্যায় করে ফেলেছি যতই আমরা অন্যায় করি না কেন সবাই তো আমরা জান্নাতে যেতে চাই কি চাই না এই জান্নাতে যাওয়ার জন্য আজকের মাহফিলটাকে আমরা চলে না যাতে রেওয়াশিলা বানাই এই মাহফিলটাতে আজ আমরা চলেন তওবার সিদ্ধান্ত নেই কারণ তওবার সিদ্ধান্ত নিলে খাটি তওবা করলে আপনাকে মাফ করে দিতে পারেন কি আর একটু জুড়ে বলেন মাফ করে দিবেন কি তবে তওবা আপনি করবেন আজকে তওবা করে কালকে আবার গুনা করবেন এমন তওবা করা যাবে তা আবার কিছু শর্ত রয়েছে তা আবার শর্ত মোট পাঁচটি জুড়ে কন কয়টি যুবক ভাইরা পুরুষ মানুষের মতো জবাব দাও তা আবার শর্ত কয়টা এই পাঁচটা শর্ত পূরণ না করলে তা আবার কিন্তু কবুল হবে এক নম্বর আপনি গুনাগার এই গুনাগার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে দুই নম্বর গুনাগার এই জন্য আপনি গুনাগের জন্য কুকর্মের জন্য লজ্জিত হবেন তিন নম্বর এই গুনাগের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন চার নাম্বার এমন গুনা আর সেকেন্ড টাইম করবেন না ওয়াদা করবেন কার সাথে এতটুকু পর্যন্ত ঠিক আছে এই পাঁচ নাম্বারটা খুব মারাত্মক পাঁচ নাম্বার হলো আপনি যদি কোনো বান্দার হক নষ্ট করেন ওই বান্দার হক বান্দাকে ফিরাই দিবেন আর যদি ফিরিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য না থাকে যান হাতে পায়ে ধরে গিয়ে মাফ চেয়ে নেন বান্দার হক নষ্ট করে কাবা ঘরের ইমামের কাছে গিয়ে তাওবা করলেও তাওবা কবুল করবেন না কে 
একটু ক্ষমতা পাইয়া মাইন্সের জায়গা জমি দখল করেছেন চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি করেছেন জনগণের মাল সম্পদ লুটপাট করেছেন জনগণের হক নষ্ট করেছেন মাইন্সের হক নষ্ট করেছেন এই যে মানুষের হক নষ্ট করেছেন ওই মানুষটা আপনাকে মাফ করবে না যতক্ষণ আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে না ততক্ষণ সুতরাং যে সমস্ত জালেমেরা মানুষের হক নষ্ট করে মানুষের হক নষ্ট করে এই প্যান্ডেলের ভেতরে এমন কিছু মানুষ আছে আমি তাদের কি ছোট্ট একটা হাদিস শোনাই খুব সুন্দর একটা ঘটনা আমি কি বলবো দেখেন যারা মানুষের উপর জুলুম করছেন হেদায়তের নিয়তে কথাটা শুনে যান এই যে আপনি মানুষের উপর জুলুম করছেন মানুষের হক নষ্ট করছেন ভালো করে শুনে যান নবীজি একদিন সাহাবিদেরকে বললেন আতাদ্রুন আমাল মুফলিস অসাহাবিরা বলো তো মানুষের মধ্যে সব চাইতে অসহায় কে সব চাইতে নিঃস্ব কে সেম কোয়েশ্চেন আমি আপনাদেরকে করলে আপনারা কি বলবেন বলেন তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় কে মানুষের মধ্যে অসহায় কে যার টাকা নাই পয়সা নাই তাই না ঠিক আপনাদের মতো এই রকম সাহাবিরা উত্তর দিয়ে বললেন ও আল্লাহর নবী আমাদের মধ্যে সবচেয়ে অসহায় হলো সেই ব্যক্তি যার টাকা পয়সা নাই অর্থবিত্ত সম্পদ নাই নবীজি বললেন সাহাবিরা উত্তর কিন্তু সঠিক দাও নাই মনোযোগ আছে আপনাদের খুব ভালো করে কথাগুলো শোনেন নবীজি বললেন সাহাবিরা উত্তর কিন্তু সঠিক দাও নাই এবার শোনো আমার উম্মতের সবচেয়ে অসহায় কারা সবচেয়ে নিঃস্ব কারা আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু মানুষ পাঁচ ওয়াক্তের নামাজি তাহাজুদ গুজারি হাজি সাব হজ করেছে অমরা করেছে জাকাত দিয়েছে দানশীল মানুষ এই রকম কিছু বান্দা আমলের পাহাড় নিয়ে কামতের মাঠে হাজির হবে দেখা যাবে তার আমলের খাতায় নেক আমল অনেক আছে কিন্তু অন্যদিকে দেখা যাবে তার আমলের খাতার ভেতরে অন্যকে গালি দিয়েছে গিবোধ করেছে চুগল কুড়ি করেছে বান্দার হক নষ্ট করেছে মানুষের টাকা পয়সা মেরে দিয়েছে জায়গা জমি দখল করেছে মানুষকে অন্যায়ভাবে মামলা দিয়ে জেলখানার ভেতর ঢুকাই দিয়েছে তার পরিবার থেকে তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে মানুষের উপরে অবিচার করেছে মানুষের উপর জুলুম করেছে এইরকম দেখা যাবে বান্দা নামাজি দাঁড়িয়েও রাখছে নামাজ করে হজ করছে অমরা করছে জাকাত দিয়েছে দেখা যাবে আমলের খাতায় নে কি আমল আছে অনেক নে কামল আছে পাশাপাশি অনেক মানুষের উপর জুলুম করেছে হক নষ্ট করেছে সেগুলো মনে হয় নাই বলেন নাই আজকে আপনি একটু ক্ষমতা পাইয়া মানুষকে জেলখানায় পরে রাখছেন মনে রাখবেন নিরপরাধ মানুষ তাকে যদি আপনি জেলে ঢুকায় রাখেন যদি বিনা অপরাধে সে এক দুই বছর তিন বছর চার বছর জেলে থাকে তার পরিবার থেকে তাকে যত বছর দূরে রাখেছেন জবাব হিসাবে কামতের দিন আল্লাহ তালা আপনাকে আসামির কাট করায় দাঁড় করাবে এটা কিন্তু আসামির কাট করায় দাঁড় করায় আসেস না হিসাব কিন্তু ওই যে যুবক রাখো পই পই করে নেওয়া হবে এই হিসাব কিন্তু এবার পই পই করে শুরু নবীজি বলছেন সাহাবিরা শোনো এই লোকটা যত মানুষের উপর জুলুম করেছে আল্লাহ সব লোকদেরকে ডাকবেন ডেকে বলবেন এই জাল এম তোমাদের উপর জুলুম করেছে অ মিয়া এতে তোমার জায়গা সম্পদ দখল করছে অ আব্দুল সালাম এই লোকটা তো তোমার দোকান থেকে চাঁদাবাজি করেছে এইভাবে আল্লাহ ডিটেলস বর্ণনা দিবেন দিয়ে দিয়ে বলবেন এবার তার কাছে তোমরা কি চাও বলেন তো কেমতের দিন লেনদেন কি টাকা পয়সা সোনা দানা দেওয়া হবে নাকি আরো জুড়ে বলেন এবার এরা বলবে আল্লাহ গো আজকে মুসিবতে আছি এই লোকটার আমলের খাতায় দেখেন নেক আছে কিনা নেক থাকলে বদলা হিসাবে নেক দেন আল্লাহ এবার ফেরেস তাকে বলবে না ফেরেস তারা এই জালেমের হাত থেকে নাকি খাতা নিয়ে নে নেকির খাতা নিয়ে নিয়ে যাদের হক নষ্ট করেছে এই হক নষ্ট করার কারণে বদলা হিসাবে এদেরকে আজকে নেক দেওয়া শুরু কর দেখা যাবে নেক দিতে 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 শেষ আরো শর্ট পড়ছে আল্লাহর নবী বললেন এই যে লোকটা মানুষের উপর হক এই যে লোকটা মানুষের হক নষ্ট করে মানুষের উপর জুলুম করেছে একদিকে জুলুম করেছে আর একদিকে বিশাল বিশাল নেকি কামিও নেকির বিশাল খাতা নিয়ে কামতের দিন নেক দিতে 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 নেকির খাতা শূন্য হবে যাদের কামতের দিন সব চাইতে আফসুস হলো তাদের এরা হচ্ছে এই উম্মতের সব চাইতে ওই বলছিলাম তোবা কবুলের পাঁচ নম্বর শর্ত কি মনে আছে মানুষের হক যারা নষ্ট করেছেন সব জালেমদেরকে বলবো আজকে গিয়া ফিরাইয়া দেন নইলে মাফ চান পায়ে ধরে মাফ চান নইলে মনে রাখবেন আল্লাহ তোরে মাফ করবে না ততক্ষণ ওই বান্দা তোরে মাফ করবে না ততক্ষণ কত জুলুম আমরা করেছি একটু ক্ষমতা পাইলেই মানুষের উপরে আমরা কত জুলুম করি 
এই জুলুমের সমস্ত হিসাব আল্লাহর কাছে দেওয়া লাগবে ঠিক কি না তওবা কবুলের এই পাঁচটা শর্ত রয়েছে এই পাঁচটা শর্ত ফিলআপ করে তওবা করলে তওবা কবুল করে ফেলবেন কে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এই যে আজানেরও সময় হয়ে যাচ্ছে আমিও শেষ দিকে যাই এবার আসেন আমরা তওবা করব কেমনে অনেকে তওবা করার জন্য হুজুরের কাছে যায় আসে না নাই তওবা করার জন্য কোন হুজুরের কাছে যাওয়া লাগে না তওবা করার জন্য আপনি আপনার মনটাকে পবিত্র করবেন মনটাকে পবিত্র করবেন নিয়ত ঠিক করবেন যে শর্তগুলোর কথা বললাম ওই শর্তগুলো পূরণ করবেন এরপরে আপনি আপনার নিজের ভাষায় কিংবা ইস্তেকফারের কিছু শব্দ রয়েছে ওই শব্দগুলোর মাধ্যমে আপনি ইস্তেকফার করবেন তবা করবেন কার কাছে দেখেন ইস্তেকফারের অনেকগুলো শব্দ রয়েছে একদিন সেই দিন আবু বকর রে দিয়ে আল্লাহ নবীজির কাছে আসলেন নবীজির কাছে এসে বললেন আল্লিমনি দোয়া আন शेष बैठके मासूरा हिसाब से अत्यधिक जुलम कर फेले আমি আমার নিজের নফসের উপরে অত্যধিক জুলুম করেছি তুমি ছাড়া আমার এই গুণা আর কেউ মাফ করতে পারবে না शब्द हलो वाक्य हलो नबीजीलाक्यूट हल अजंता বান্দা যদি এই ইস্তেকফার পরে আল্লাহর কাছে মাফ চায় তার আমলের খাতায় যদি সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুণাও থাকে আল্লাহ বান্দার সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুণাগুলো মাফ করে দেবে আবার আস্তাক ফিরুল্লাহ বাক্যটা বড় ছোট কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে অনেক বড় অনেক উঁচু অনেক শ্রেষ্ঠ একটি ইস্তেকফার হচ্ছে আস্তাক ফিরুল্লাহ দেখেন আমরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম অনেকে জানি মুসনাদে আহমদের রচয়িতা যেখানে তিনি চল্লিশ হাজার হাদিসকে একত্রিত করেছেন অনেক বড় ইমাম ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিম আহমল্লাহ বার্ধক্য বয়সে তিনি একটা সফরে বের হয়েছিলেন এই রকম ঠান্ডা শীতের রাত ছিল পথ চলতে চলতে এক এলাকায় মাগরিবের আজান হলো মাগরিবের নামাজ আদায় করলেন এশার নামাজ হয়ে গেল আজান হয়ে গেল এশার নামাজ আদায় করলেন এশার নামাজ আদায় করে মনে মনে চিন্তা করলেন নতুন এই এলাকায় এসেছি কেউ তো আমাকে চিনে না কারো বাড়িতে থাকার জায়গা নাই মনে মনে চিন্তা করলেন এই মসজিদে যেহেতু এশার নামাজ আদায় করেছি এই মসজিদেই ঘুমায় যাই সকালবেলা ফজরের নামাজ আদায় করে এই এলাকা ছেড়ে অন্য আমি আমার সফর পুনরায় শুরু করব তিনি যখন এশার নামাজ শেষ করে ঘুমাতে গেলেন মসজিদের দায়িত্বশীল কেউ এসে বলল অমিয়া নামাজ শেষ করে সবাই চলে গিয়েছে আপনি এখনো মসজিদে কি করেন বের হয়ে যান মসজিদ থেকে বের করে দিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বুড়ো মানুষ বয়সের ভারে নুজ্জ হয়ে গিয়েছেন শীতের রাতে মসজিদ থেকে বের হলেন ঠান্ডায় তিনি থরথর করে কাঁপছেন কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখলেন এক বাজারের মধ্যে এক যুবক তার দোকানে রুটি গরম করতেছে রুটি বানাচ্ছে রুটি গরম করছে আর রুটি বিক্রি করছে তিনি যুবককে গিয়ে বললেন যুবক তোমার দোকানের মধ্যে তোমার দোকানের ভেতরে দেখি চুলা দেখা যায় তোমার চুলার পাশে আমি একটু বসি একটু আগুন নিয়ে শীত পোহায় শীত নিবারণ করার চেষ্টা করি এবার যুবক বলল ঠিক আছে আপনি আমার দোকানের পাশে বসেন অসুবিধা নাই চুলার পাশে বসেন এবার আহমদ বিন হাম্বল রাহিম আহমলাম চুলার পাশে বসে আছেন কিছুক্ষণ পর আজীব কারবার লক্ষ্য করলেন এই যুবর রুটির এই যুবক রুটির খামির বানায় 
করছে আস্তাক ফিরুল্লাহ রুটি বানায় পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ চুলায় যখন রুটি গরমের জন্য দেয় পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ যখন রুটি নামায় তখন পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ বিক্রির সময় পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ টাকা নিয়ে ক্যাশে রাখার সময় পরে আস্তাক ফিরুল্লাহ আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বললেন কি ব্যাপার যুবক তোমার দোকানে আসার পর থেকে এই দেখি শুধু আস্তাক ফিরুল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ো এত আস্তাক ফিরুল্লাহ জপ কেন এত আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ো কেন যুবক তখন বললো এমনি এমনি পড়ি না ইস্তেকবার করার ভেতরে একটা মজা আছে আহমদ বিন হাম্বল আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বলেন শুধু কি মজা আছে নাকি এটা করার কারণে তুমি কি কিছু পাইছো নাকি কয়ে পাইছি তো এই ইস্তেকবারের সঙ্গে থাকার কারণে আস্তাক ফিরুল্লাহ জপার কারণে আমি মুস্তাজা আবুদ্দাওয়া হয়েছি মুস্তাজা আবুদ্দাওয়া মানে হলো ওই লোক যে লোক আল্লাহর কাছে হাত তুললে আল্লাহ যার হাতটাকে কখনো খালি হাতে ফিরাইয়া দেন না ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ মনে মনে চিন্তা করলেন আমি এই জামানের এত বড় আলেম এত বড় মুহাদ্দিফ আমি নিজেও এখনো মুস্তাজা আবুদ্দাওয়া হতে পারলাম না এই যুবক সামান্য রুটি বিক্রেতা সে কি বলে সে নাকি মুস্তাজা আবুদ্দাওয়া হয়েছে এবার তিনি বললেন যুবক আমার সঙ্গে মিথ্যা বলিও না বলো সত্যি সত্যি কি তুমি মুস্তাজা আবুদ্দাওয়া হয়েছ নাকি যুবক তখন বলল ও মুসাফির তোমাকে আমি চিনি না তবে ভালো করে শোনো আজ পর্যন্ত আমার সবগুলো চাওয়া আল্লাহ পূরণ করেছেন যত দোয়া করেছে আল্লাহ সব দোয়া পূরণ করেছেন কিন্তু আমার মনে একটা আফসোস আছে আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বললেন কোন আফসোস যুবক বলল একটা দুয়া কবুলের এখনো বাকি আছে আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহ বললেন কোন দুয়া যা এখনো কবুল হয় না এবার যুবক বলল আমি শুনেছি এই জামানার সবচেয়ে বড় আলেম সবচাইতে বড় মুহাদ্দিস হচ্ছে আহমদ বিন হাম্বল লোকটার নাম এত শুনলাম কিন্তু লোকটার এখনো দিন দেখলাম না তারে দেখতেও মন চাই এই জন্য আল্লাহকে বারবার বলি আল্লাহ গো মাবুদ গো লোকটার সঙ্গে আমার দেখা করাইয়া দাও এত দোয়া করি এত দোয়া করি দোয়াটা কেন জানি এখনো কবুল হয় না এই কথা শুনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল চোখের পানি ছেড়ে দিলেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বললেন যুবক শোনো এই দোয়া তোমার রব ফিরাই দেন নাই তুমি যাকে দেখার জন্য পাগল পাড়া হয়েছ যাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে তুমি বসে আছো তাকে দেখার জন্য তার কাছেও তোমার যাওয়া লাগে নাই বরং আল্লাহ সিস্টেম করে টেকনিক করে আজ তাকে তোমার সামনে পাঠিয়ে দিয়েছে তাহলে আমার যুবক ভাইরা বলেন তো আস্তাক ফিরুল্লাহ বাক্য সেন্টেন্সটা ছোট হলেও এর পাওয়ার কম না বেশি হে যুবক ভাইরা একটু সুযোগ পাইলে এত গান জব কেন বাদামের গান একটা তো বের হওয়ার পরে তোমরা বাদাম নিয়ে পাগল হয়ে গেছো এইসব ফালতু জিনিস বাদ দাও সুযোগ পাইলে ইস্তেকভার করো আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়ো যারা ব্যবসা করেন দোকানে বসে আছেন অবসর সময়ে আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়েন ঢাকায় যাচ্ছেন বাসে বসে আছেন আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়েন যত পারেন ইস্তেকভার করেন যত পারেন ইস্তেক কাছে মাফ চায় এই লোকটার আমলের খাতায় যদি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাওয়া কবিরা গুনা এমন কবিরা গুনা থাকলেও আল্লাহ তারে মাফ করে দিবে আবার আরেকটা আমল আপনাদেরকে আমি আজ শিখাই যাই আমরা যত ইস্তেকভার করি যত ইস্তেকভার জপি সমস্ত ইস্তেকভারের সব চাইতে দামি ইস্তেকভারের নাম হলো সাইয়েদুল ইস্তেকভার এ যুবক ভাইরা শোনো সব চাইতে দামি ইস্তেকবার তোমাদেরকে শোনায় যাচ্ছি যত ইস্তেকবার রয়েছে সব চাইতে দামি ইস্তেকবারের নাম হচ্ছে সাইয়েদুল ইস্তেকফার নবীজি বলেছেন কোন বান্দা যদি ঘুমানোর আগে সাইয়েদুল ইস্তেকফার পরে ঘুমায় ওই দিন সকাল যদি আর তার ঘুম না ভাঙে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে যদি সে মারা যায় আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করে দিবে এ যুবক ঘুমানোর সময় তো ফেসবুক স্ক্রোলিং করতে 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 ঘুমাও ঘুমানোর আগে একটু অজু করে ঘুমাও আলতু ফালতু স্বপ্ন দেখো কত হাবি যাবি জিনিস ঘুমের মধ্যে করো ঘুমানোর আগে একটু অজু করো অনেক মানুষ ঘুমের মধ্যে উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখে কারণ আপনার ঘুমের সিস্টেমটাই উল্টা পাল্টা ঘুমানোর সময় অনেকে চিত হয়ে ঘুমায় অনেকে উপর হয়ে ঘুমায় বামকাতে ঘুমায় ঘুমানোর সময়ও নবীর সুন্নত মানার দরকার আছে না নাই যখন এ যুবক যখন ঘুমাতে যাবা 
কোন কাতে ঘুমাবা ডান কাতে আর একটু জোরে ডান কাতে ডান কাতে ঘুমাও ঘুমানোর আগে একটু ওযু করে ঘুমাও কারণ এই ঘুমটাই জীবনের শেষ ঘুম হয়ে যেতে পারে তোমরা তো অনেকে যুবকরা তোমরা তো অনেকে পেশাব করে পানিও নাও না ঠিকমতো পেশাবের পরে ইস্তেনজার পরে পবিত্র হও না এই যে অপবিত্র থাকো তুমি বলো তো কমন সেন্স দিয়া একটু বুঝে শুনে বলো যে ব্যক্তি অপবিত্র থাকে তার সঙ্গে শয়তান থাকে না ফেরেস্তা থাকে তো তুমি যে শয়তানের সঙ্গে থেকে থেকে এই যে শয়তানের মতো ঘুমাও যদি এই অবস্থায় মরে যাও এই অবস্থায় তো কবরে যাওয়া লাগবে হাসরে উঠা লাগবে তুমি তো অপবিত্র অবস্থায় আছো খবরদার অপবিত্র থাকো না আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র তাকে ভালোবাসেন এই জন্য পবিত্র আমরা থাকবো সব সময় রাজি আছেন ঘুমানোর সময় এই আদব কায়দাগুলো ঠিক করা দরকার ডান কাতে ঘুমান ঘুমানোর আগে হজু করেন ঘুমানোর সময় তিনটা কোল পরেন তিনটা কোল আপনি পরেন কোল হু আল্লাহ আহাদ এই সুরাটা পড়বেন দুই নম্বর কোল কোল আবিল ফলাক তিন নম্বর কোল হচ্ছে কোল আবিন্নাস এই তিনটা কোল পরবেন তারপর গোটা গায়ে ফু দিবেন দেখবেন ঘুমের মধ্যে উল্টা পাল্টা স্বপ্ন দেখবেন না এরপরে ঘুমের মধ্যে আপনি ঘুমাতে গেলেও ঘুমটাও ভালো হবে এরপরে আপনি যখন ঘুমাতে যাবেন কোনো অনিষ্টকারী বিষয় অনিষ্ট করতে পারবে না আরও কিছু আমল করেন একটু আয়াতুল কুরসি পড়েন কিছু দুরুত পাঠ করেন দুরুত পাঠ করেন নবীজির উপরে দুরুত পাঠ করেন তারপরে এই সাইয়েদুল ইস্তেকফার তারপরে ঘুমান নবীজি বলেছেন সাইয়েদুল ইস্তেকফার পরে বান্দা যখন ঘুমায় যদি ঘুমের মধ্যে মারা যায় আল্লাহ তারে জান্নাত দিয়ে দিবেন উঠার দু আমরা জানি আল্লাহমা বিসমিকে আমুতু ও আহিয়া দুয়াটা পরে আবার তুমি সাইয়েদুল ইস্তেকফার পরে নাও নবীজি বলেছেন সাইয়েদুল ইস্তেকফার যদি বান্দা ঘুম থেকে উঠে পড়ে নেয় সন্ধ্যা হওয়ার আগে যদি মারা যায় আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়ে দিবে পুরুষ মানুষ নাকি মহিলা মানুষেরা তো পুরুষের মতো আওয়াজ দেন আল্লাহ আলাইয়া ছোট না বড় সবার হাতে স্মার্টফোন আছে না নাই গুগলে গিয়ে বাংলায় লিখবেন সাইদুল ইস্তেক ভাট চলে আসবে স্ক্রিনশট দিবেন সারা দিন হাঁটবেন জপবেন মুখস্থ করবেন দেখবেন মুখস্থ করাই দিবেন কি আস্তাক ফেরুল্লাহ আস্তাক ফেরুল্লাহ জপবেন এখন তো আস্তাক ফেরুল্লাহ পড়ার টাইম না মাঝের শেষেও নাই ইমাম সাব কয় আসসালাম আলাইকুমুল্লাহ আসসালাম আল্লাহ আসে না নাই আপনি আল্লাহ আমিন দোয়া করেন কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু নামাজে সালাম ফেরানোর পর নবীজি এমন কিছু আমল করতেন যা নবীজির নিয়মিত আমল ছিল ওই আমলগুলো আজ আমার সমাজ থেকে হারিয়ে গেল ওই আমলগুলো আমাদের সবার করার দরকার আছে না নাই আমার সম্মানিত খতিব এবং সম্মানিত ইমাম ভাইয়েরা যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করব সম্মানিত ভাই আপনি আল্লাহর বাসতে এই আমলগুলো করার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করুন কিছু সময় দেন দেখেন নবীজি সালাম ফেরানোর পর আল্লাহ আকবর একবার বলতেন আসাক ফেরুল্লাহ তিনবার পড়তেন জান্নাতে যাওয়ার জন্য তার আর কোন বাধা থাকে না আয়াতুল কুরসি পূর্বেন আরো দুয়া নবীজি করেছেন আল্লাহ সালাম ওয়ামিংকা সালাম তাবারক তাইয়াদ আল জালা আলিওয়াল 
ইকরাম আবার ফজর এবং মাগরিবের নামাজে নবী সাত বার পড়তেন আল্লাহুম্মা আজিরনি মিনান এই আমলগুলো আমরা করব তো আল্লাহ তৌফিক দান করেন তাহলে আজকে সংক্ষিপ্ত সময়ে আমরা তওবা নিয়ে কথা বললাম নতুন বছর শুরু হলো সবাই আমরা তওবা ইস্তেগফার করে আমরা আল্লাহর দিনের পথে চলার নিয়ত করতে পারব তো যুবক ভাইরা যা ফালাফালি করছে ফালাফালি বাদ দাও নাচ গান লাফালাফি এগুলো সব বাদ দাও রে ভাই আজান হলে আগে মসজিদে যাও এই জীবনটাকে আর শয়তানের গুলামি করে করে শয়তানের দিকে দাবিত হয়ে আর জীবন নষ্ট করো না আজান হলে নামাজে যেতে হয় হুকুম টাকার এ যুবক কথা বলো নামাজ আদায় করতে হবে হুকুম কার আল্লাহ বলেন নামাজ আদায় করলে খুশি হন কে আর নামাজ চাললে খুশি হয় কে তো তুমি নামাজ ছেড়ে দিয়ে কারে খুশি করো আমার কয় শয়তান দে চুপ থাকা দরকার ছিল তো এটা আদব কারণ আজকে ফজরের নামাজ তো পড়ে নাই সকাল নয়টায় দশটায় এরাম দিয়ে ঘুম থেকে উঠতে পারে এমন শয়তানের সঙ্গে তার দুস্তি হয়েছে ভোর পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় এলাম দিয়ে সে ফজরের নামাজে যাইতে পারে না আছে এরকম দিন শুরু করব ফজর দিয়ে নামাজ দিয়ে আবার শেষ হবে যে এসা আজান হয়েছে এসা দিয়ে পারবো তো ইনশাল্লাহ আসুন তৌ বা করি আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন